स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टडी पार्ट थ्री प्रायोरिटाइज थ्री एक्शन विद जस्टिफिकेशन फॉर दी सिलेक्शन आज हम लोग पार्ट नंबर थ्री पढ़ेंगे और जो पार्ट टू में जो कंट्रोल मैयर्स या जो एक्शन हम लोग ने लिए ये वाला ये जो एक्शन वाला कॉलम है ये एक्शन वाले कॉलम से तीन एक्शन या कंट्रोल्स मैयर्स लेंगे ठीक है और उस पे डिस्कशन होगा ठीक है और उसका जो टाइम स्केल है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन ये इनमें से तीन सेलेक्ट करने हैं ठीक है तीन वो वाले सेलेक्ट करने हैं और जो प्रायोरिटी बेस पे हो ठीक है तो इसमें क्या स... इसमें हम लोगों ने पहले मॉरल जनरल लीगल एंड फाइनेंशियल आर्गुमेंट फॉर ऑल द एक्शन ये जो तीन एक्शन है इन तीनों के लिए हम लोगों ने मॉरल लीगल और फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स देने हैं सबसे पहले ये ऑलरेडी हम लोगों ने इन एलिमेंट नंबर वन में पढ़ा है मॉरल फाइनेंशियल एंड लीगल रीजन वी ऑलरेडी स्टडी दिस लेकिन हम लोग इधर आर्गुमेंट्स देंगे ये जो एक्शन हम लोग ले रहे उसके लिए हम लोगों ने आर्गुमेंट्स देने हैं तो ये जो कमी है इसका जो निबोश ने दिए जो एग्जाम्पल है इन्होंने किस तरह ये मॉरल लीगल और फाइनेंशियल रीजंस या फाइनेंशियल आर्गुमेंट्स किस तरह दिए तो ये देखो एनजीजी नेशनल जल गैराज लिमिटेड हैज अ मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल वर्कर्स दे हैव द मॉरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट ऑल द वर्कर्स ओके और वर्कर्स कम टू वर्क टू अर्न अ वेज नट टू बी पुट एट रिस्क ऑफ फॉलिंग एल नाउ आर इन द फ्यूचर because of the work activities that they carry out now yani ye keh rahe ke jo ye worker aate hai idhar jo garage mein ye kaam karne ke liye aate hai paise kamane ke liye aate hai koi bhi banda ye nahi chahta ki upar se gire ya koi banda zahmi ho jaye ya koi banda activity ke dauran kuch bhi usse ho jaye nobody want everybody want to earn the money okay nobody want to injure uh, during the work ठीक है फिर सम ऑफ दी एल हेल्थ कंडीशन दैट कुड बी कंट्रेक्टेड और इंजरीज दैट कुड अकर विल हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन द लॉइज ऑफ द वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज और फ्रेंड्स और फिर कुछ इस तरह की बीमारियां है या जो बंदा जहमी होता है काम के दौरान वो कुछ इस तरह है कि वो जो वर्कर है उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका बहुत बड़ा असर होता है और उसकी जो लाइफ है वो उसके फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए वो वो इतना इफेक्टेड हो जाते हैं कि वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हैं इन इन्हें उसका जो लाइफ है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं ठीक है कुछ इस तरह बीमारियां है कि उसका जो पूरा लाइफ है वो उस पर बहुत ज्यादा असर हो, होता है और उस वो कोई भी इंजरीज भी अगर इस तरह कुछ इंजरीज भी है कि वो अक्सर डिसेबल हो जाते हैं कुछ भी उसे हो जाते तो बाद में वो बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त गुजारते हैं ठीक है लॉन्ग टर्म इंजरीज और इल हेल्थ इन आल्सो लाइकली टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन अवर वर्कर्स मेंटल हेल्थ देन इफ अ पर्सन विल इंजर और इल हेल्थ ड्यूरिंग द वर्क so if he will affect it for long term that will mentally affect on the health of the worker you know agar koi banda long term mein usse koi bimari lag jaye ya koi us is tarah zahmi ho jaye ki wo uske sath pure life mein uska jo life hai wo pura life usse uska disable ho jaye ya wo injury us suffer ho jaye usme mubtala ho jaye to wo uske mental health pe इन्हें उसके जो मेंटली है उसका जो दिमागी तोजन है वो भी उस बेचारे का इफेक्ट हो सकता है ओके द मेंटल हेल्थ ऑफ अदर वर्कर्स कुड आल्सो बी अफेक्टेड इफ दे आर विटनेस टू एनी सीरियस इंजरीज टू द अदर वर्कर्स एंड समटाइम्स इफ द अदर वर्कर्स विल सी 
the serious injury of the workers, if they will witness for their worker, they will also affect. In a bad occurred, jo accident hot hai, o agar kisi ke saamne ho, or usme worker zahmi ho, ho jaye ya koi koi bimari is tarah ke koi effect ho jate, wo jo dusre worker hai, uske mental mental health pe bhi effect ho sakte hai, uske dimaghi tawazan aur dimaghi halat bhi usse affected ho sakte hai. Okay, to ye moral reason se. तो ये हम लोग ने इस तरह लिख रहे हैं और कोई भी बंदा ये आ, कोई भी बंदा ऑर्गेनाइजेशन में आ, काम के लिए आता है कोई बंदा जख्मी होने के लिए नहीं आता या कोई बंदा बीमार होने के लिए नहीं आता ठीक है तो ये मोरलिज्म हम लोगों ने एक्सप्लेन करने हैं और ये एक एग्जांपल है नेबोश का इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है ठीक है फिर Next, financial impacts could be broken down into three categories: cost associated with injured worker. Yene jo financial cost hai, wo teen hisso me ye jo banda risk assessment bana raha hai, isne teen hisso me taksim kiye. Aur jo cost hai. जो पैसा लग रहा है कंपनी का वो इस तरह है कि जो एंजर वर्कर है अगर कोई बंदा जख्मी हो जाए काम के दौरान तो उसे सिक पे जो जब तक वो बीमार हो तो उसको जो पेमेंट सिक पेमेंट मिलता है वो उसे मिलेगा रिप्लेसमेंट वर्कर वेजेस और अगर कोई दूसरा वर्कर भी अगर आता है उसके जगह पे तो उसके जो वेजेस है उसके जो पेमेंट है वो भी कंपनी ने पे करना है मेडिकल कॉस्ट द कंपनी विल पे द मेडिकल कॉस्ट टू दैट पर्सन लॉस्ट वर्किंग टाइम्स और जो वर्कर का टाइम ज्यादा जाया होता है तो वो भी इफेक्ट हो सकते ठीक है फिर रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट and or infrastructure cost for example if control is lost or a vehicle being moved around the workshop and this subsequently crashes through one of the garage wall phir is tarah bhi hai ke agar koi garage ka wall ya koi infrastructure wo bhi kisi uske sath koi equipment lag jaye तो जो इक्विपमेंट का कास्ट है वो भी इसने पे करना है और अगर कोई भी इस तरह प्रॉपर्टी डिमेज हो तो वो पेमेंट भी इन्होंने देना है कंपनी ने देना है कास्ट एसोसिएटेड विद द एनफोर्समेंट एक्शंस और फिर जो कानूनी इदारे एक्शंस लेते हैं उसके जो कास्ट है उसका जो पैसा है वो भी कंपनी ने पे करना है ठीक है तो ये जो एनफोर्समेंट कास्ट है बहुत ज्यादा होते हैं ठीक है थीके? Enforcement actions cost include fees for intervention, which are charged by the HEC Health Safety Executive. The current charge is one five four euro per hour, where a material breach of legislation is identified. ये कह रहा है कि ये जो enforcement enforcement cost है, इसमें वो जो intervention fee है, जो मुदायलत वाले fee से वो भी इसने देना है जो कि आजकल एक घंटे का एक सौ चौवन यूरो पर आवर होते हैं बहुत ज्यादा है ठीक है क्योंकि कंपनी ने पे करने अगर कंपनी कोई कानून तोड़ दे तो ये कास्ट है बहुत बड़ा कास्ट है और वो कानून अगर मटेरियल कोई बंदा ब्रिज कर ले या कोई इस तरह का कानून तोड़ दे तो उसके लिए एक सौ चौवन यूरो पर आवर पेमेंट देगा ये एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट जो कानूनी इदारे है उसका कास्ट है देन शुड द इंसिडेंट बी सीरियस इनफ द एच ई सी मे आल्सो डिसाइड टू प्रोजिक्यूट द बिजनेस फिर ये जो एक्सीडेंट हुआ है अगर कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो जाए तो अगर वो सीरियस हो एक्सीडेंट तो एच ई सी जो हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है वो प्रोजिक्यूट द बिजनेस इन बिजनेस को वो जो मैटर्स है वो अदालत में भी लेके जा सकते हैं ठीक है 
एच ई सी हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव ओके जो यूके का इदारा है ठीक है गवर्नमेंट का इदारा है इफ द बिजनेस इज फाउंड गल्टी ऑफ एन ऑफेंस द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफेंसेस सेंटेंसेस गाइडेंस विल बी अप्लाइड अगर ये बिजनेस गिल्टी हो और फिर ये जो गिल्टी हो अगर बिजनेस जो कम नहीं है ये जो गैराज है अगर इसका नुकसान हो या या अगर अगर ये गैराज गिल्टी हो सॉरी अगर ये गैराज की तरफ से कोई इसने गिल्टी की हो इसकी गलती हो तो फिर हेल्थ और सेफ्टी का जो ऑफेंस है जुर्म है वो भी उसके ऊपर जो सेंटेंस है कोर्ट की तरफ से या जो एनफोर्समेंट एक एच की तरफ से वो भी अप्लाइड होगा दिगराज टर्न ओवर इज जस्ट ओवर टेन मिलियन पर एयर विच पुट्स द बिजनेस इन द मीडियम ऑर्गेनाइजेशन साइज जो गिराज का टर्न ओवर है जो गिराज पैसा कमा रहे हर साल का दस मिलियन यूरो है ठीक है जो जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियम साइज का ऑर्गेनाइजेशन है एनी फाइंस वुड बी इन द कैटेगरी रेंज ऑफ वन मिलियन टू फोर मिलियन पाउंड विद अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फाइन एट वन पॉइंट सिक्स मिलियन द स्टार्टिंग पॉइंट कैन इधर बी इंक्रीज और डिग्रीज डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन एनी मेटिगेटिंग फैक्टर्स यानी जो गैराज है वो साल का दस मिलियन यूरो कमा रहे तो अगर इसमें कोई फाइन लगता है तो वो जो फाइन है एक मिलियन से लेके चार मिलियन तक स्टार्टिंग पॉइंट है ठीक है तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये 1.6 से भी हो सकता है ये बढ़ भी सकता है बहुत ज्यादा है चार मिलियन से अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट में इतना अगर सिक्स मिलियन से निकाल दे तो बच तक क्या है और ये जो एनी फाइन इन दिस रीजन वुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस और अगर कोई इस तरह का कोई कानून की तरफ से कोई फाइन हो तो इस बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकते हैं ठीक है थीके? तो ये बिजनेस बंद भी हो सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है इसमें दर्गेनाइजेशन कुड ऑल्सो find the several claims from workers made ill by these work activities could be made abhi ye hum logo ne upar financial reason par yani is company ke itne paise kharch ho sakte hai agar koi accident ho jaye aur accident kab hoga agar ye log actions nahi lete control mayer nahi lete ehtiyati tadabir nahi lete to phir is tarah ka koi accident ho sakte phir ye keh rahe ki ye jo organization hai सेवल क्लेम्स भी वर्कर की तरफ से हो सकते हैं अगर कोई एक्टिविटीज अनसेफ हो यानी अगर कोई कंट्रोल्स नहीं लिया जाता है तो सेवल क्लेम्स भी हो सकते हैं ठीक है सम ऑफ दीज क्लेम्स में बी मेड सम इयर्स आफ्टर द वर्कर सेल्स लिफ्ट इन जी जी लिमिटेड तो कुछ क्लेम ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बहुत सालों बाद भी ये जो गैराज है इसके खिलाफ ले सकते हैं कोई वर्कर क्योंकि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीमारी अगर कोई वर्कर्स इधर काम करते हैं इस गिराज में और अगर वो ये गिराज छोड़ दे और कुछ सालों बाद जो गिराज में जो मटेरियल यूज हो रहा है इसकी वजह से उस बंदे में कोई बीमारी आ जाए तो वो इस गिराज के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और वो ये जो गिराज है उसको कम्पनसेट करेगा वो वर्कर जो है वो क्लेम्स दायर करेगा सेवल क्लेम के जरिए और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको फिर कंपनसेट करेगा अदालत के थ्रू क्योंकि अदालत जो भी ये जो क्लेम्स है सेवल क्लेम्स ये अदालत डील करता है फिर अदालत अगर जुर्माना लगाता है जितना भी है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो फिर पे करेगा उस वर्कर को ठीक है फिर द लाइकली अमाउंट ऑफ कंपनसेशन the likely amount of compensation payable of for civil claims can be substantial in addition to this legal fee solicitors net barristers etc would also be likely to be very high phir ye jo company hai ye compensations b worker ko dega 
और इसके अलावा जो लीगल मैटर्स है उसके लिए वकील भी चाहिए ठीक है वो कंटेस्ट करना पड़ेगा अदालत में उसके लिए वकील भी चाहिए और उसका फी भी कम नहीं देगा आई वुड आल्सो पॉइंट आउट दैट मेनी ऑफ दिस कॉस्ट वुड नॉट बी रिकवरेबल फ्रॉम दी इंश्योरेंस कंपनी फिर ये जो बंदा रिस्क असेसमेंट बना रहा है वो ये भी कह रहा है कि ये जो कास्ट है इनमें से जो बहुत सारे ऐसे कास्ट है कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको रिकवर नहीं कर रहा है ठीक है इफ सम थिंग्स गोस कैटास्ट्रोफिकली रॉन्ग एनजीजी रिपोर्टेशन कुड टेक अ सीरियस हिट विच कुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंट्रैक्ट्स स्पेशली द इंश्योरेंस वर्क फिर ये कह रहा है कि अगर कोई तबाकुन हो जाए इसका गैराज में और वो भी कंट्रोल मयर्स की वजह से हो जाए तो फिर ये जो एन जी नेशनल गैराज है इसका जो रिपोर्टेशन है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं और इवन कि वो किस तरह जो कंट्रैक्ट्स है वो भी इसके लास हो सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जो है इन्होंने मिसाल दिया कि इंश्योरेंस कंपनी भी फिर उसको कंट्रैक्ट्स नहीं देगा ठीक है जो ये इक्विपमेंट्स हो या वर्कर्स हो जो इंश्योर हुए है जो बीमा हुए है तो फिर अगर इस तरह का कुछ वाक्य हो जाए तो वो भी फिर इंश्योरेंस कंपनी भी कंट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये हम लोगों ने इधर जो तीन रीजन है मॉरल लीगल और फाइनेंशियल रीजन वो इस में एक्सप्लेन किया आप लोग भी इस तरह क्योंकि ये एक एग्जांपल है आप लोग के लिए आप लोग भी इसी तरीके से भी बना सकते हो ठीक है ठीक है लेकिन अपने वर्ल्ड बैंक में ठीक है लेकिन अपना कुछ बना सकते हो ठीक है तो ये एक एग्जांपल है नेक्स्ट इसमें क्या है कि जस्टिफिकेशन फॉर एक्शन अभी तीन एक्शन हम लोग ने लेने तीन कंट्रोल मैयर्स ठीक है उसको जस्टिफाइड करेगा तो एक कंट्रोल मैयर जो पहला एक्शन इन्होंने लिए है टेकिंग फ्रॉम कॉलम फोर ऑफ रिस्क असेसमेंट एक्शन परचेज अ मोबाइल ब्रिज टू अलाउ मैकेनिक्स टू बी एबल टू सेफली एक्सेस बोथ साइड्स ऑफ द इंस्पेक्शन पेट व्हेन वर्किंग एट ग्राउंड लेवल हजर्स कैटेगरी वर्किंग एट हाइट ये जो इन्होंने कंट्रोल मैयर लिए है हजर्स कैटेगरी वर्किंग एट हाइट से लिए है ये इधर आके आप चेक कर ले वर्किंग एट हाइट ये है ठीक है तो वर्किंग एट हाइट में इन्होंने जो मोबाइल ब्रिज है वो परचेज करने ये वाला इस कालम से परचेज अ मोबाइल ब्रिज टू अलाउ मैकेनिक्स टू बी एबल टू safely access both sides of the inspection pit when working at ground level kyunki ye working at height jo hai working in and around the inspection pit yani ye inspection pit jo hai uske andar bhi aur uske round about mein worker kaam karte hue ek hazard se khatra hai theek hai to ye keh raha hai agar hum is tarah ka koi mobile bridge khareed le aur ye jo pit hai इसके ऊपर वो लगा ले तो ये जो खतरा है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके लिए कितना टाइम दिया है इन्होंने दो महीने के टाइम और वर्कशॉप इन स्टोर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल बंदा है ठीक है तो इसको अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इन लोगों ने जस्टिफाइड किया है इधर ठीक है स्पेसिफिक लीगल आर्गूमेंट्स इसके लिए लीगल आर्गूमेंट्स क्या है देर आर ऑल्सो स्पेसिफिक लीगल ड्यूटीज दैट एन National General Garage need to meet the under the Work at Height Regulation 2005. There is a duty to ensure that work at height is okay for periodically plan C for C carry out in a manner which is so far as reasonably practicable safe. ये इन्होंने वो जो ये कानून है working at height के कानून ये इन्होंने फोर ए और फोर सी लिया हुआ है कि ये जो वर्किंग एट हाइट है इसको प्रॉपरली प्लान करना चाहिए और जो इस तरह का कोई काम हो तो हम लोग को उसको इस तरह कंट्रोल करेगा यानी उसको इतना सेफ्टी मैयर देगा सेफ्टी प्रिकॉशन देगा कि वो बिल्कुल उस पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो वर्कर सेफ होना चाहिए इंस्ट्रक्शन आर गेवन टू द वर्क फोर्स टू वॉक अराउंड इंस्पेक्शन पेट If 
they are working in the area, but the, these instructions are usually ignored. You know, instructions workers workforce could diya jate ki jo log round about me ye jo pet hai iske round about me jo log kam kar rahe usko instruction diya jate hai. Lekin wo jo worker hai wo instructions ko bhi ignore karte hai. Workers will jump across the pit rather than work around it. You know, ye jo worker hai wo instruction pe amal nahi karte. Aur wo is pit ke upar jump karte hai. So better that you have a bridge on it because the area worker will not jump on it. NGG Limiteds are therefore failing in this duty. And this is not only instructions. For this reason, the bridge on this side, if we take this bridge and this pit, because you have seen that this is a pit in the workshop, and the people who are working on the workshop, they go down to the mechanics, and go down to the pit, and go down to the pit, and inspection it, okay? वो इंस्पेक्शन करते हैं या कोई ये जो वाश जिधर गाड़ियों के वाशिंग होते हैं उधर भी ये पेट्स बनाते हैं ठीक है तो ये एक स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स आप आर्गुमेंट्स आप लोगों ने इधर लिखा क्योंकि ये हर जो एक्शंस होते हैं उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने लिखने हैं फिर ये कंसिडरेशन आप types of injury or ill health, number of workers at risk, how often the activities is carried out, how widespread the risk is. Ye char cheez hum logo ne isme cover karne hai, thik hai? Ye isme koon si injury huye, kitne workers hai risk mein, aur ye jo activities hai, kitne time baad activities ko carried out karte hai, aur ye jo risk hai, kitna is area mein spreaded hai. Okay. Likelihood of injuries occurring from working in and around the inspection pit is quite high. Yeh keh raha ki yeh joh likelihood hai. Yeh yeh hum log joh likelihood yeh likhenge ki chances joh hai injuries ka joh yeh pit ke round mein log kaam kar rahe ho ziyada hai. Bohat hai. Ni ziyada hai. The severity will depend on the on what height the workers fall from that is from the top of the pit over an eight foot drop or fall from the excess steps. Yeh keh raha ke joh severity ka ratio hai ya severity joh hai wo depend karta hai ki worker kitne height se girta hai. Yeh keh raha ke joh top hai pit ka wo takriban eight foot in a drop hai. Eight foot tak hai. Thik hai? Or agar एक्सेस स्टेप से फाल हो तो ये वो डिपेंड करता है कि वो टैप से गिरता है या एक्सेस के जो स्टेप्स है जो सीढ़ियां इन्होंने बनाए हुए हैं कि उससे गिरता है वो उस पे सीवरिटी डिपेंड करता है द सीवरिटी ऑफ द रिस्क इज अकरिंग कुड बी सीरियस ये टाइप्स ऑफ इंजरी अभी कि जो सीवरिटी जो रिस्क से जो सीवरिटी है जो नुकसान है वो बी सीरियस हो सकते हैं Injuries are likely to range from minor injuries such as bruising, sprains, strains, slightly more serious injuries such as fractures or very serious injuries such as head or internal injury. Yeh keh raha ke joh severity hai, woh uska range joh hai, woh minor se ho ke woh serious injuries tak ho sakte, thik hai? ये इन ब्रूसिंग स्प्रेंड्स और स्ट्रेंड्स ये सारे सीरी इंजरी टाइप्स है ये भी हो सकते हैं और ये जो हेड्स इन्हें बंदे के जो सर है इस पे भी इंटरनल इंजरी हो सकते हैं या कोई बॉडी के इंटरनल इंजरी या प्रेक्चर्स भी हो सकते हैं ये सारे टाइप्स हम लोग ने मेंशन करने तो ये पॉइंट हमारा मीट हो जाएगा फिर नंबर ऑफ वर्कर अप्रोक्सीमेटली सिक्स मैकेनिकल मैकेनिक्स रेगुलरली वॉक अराउंड द इंस्पेक्शन पेट یعنی چھے میکینکس یہ جو انسپیکشن پیٹ ہے اس ادھر چھے میکینکس تقریباً کام کرتے ہیں یہ ہم لوگ نے منشن کرنے تو یہ پوائنٹ بھی میٹ ہو جائے گا ہاو اپن دے ایکٹیوٹیز اس کیریڈ آؤ یہ ایکٹیوٹیز دن میں یا کتنے دنوں بعد ہو سکتے ہیں یا کتنے ٹائم بعد ہو سکتے ہیں دے انسپیکشن پیٹ اس ان ریگولرلی ڈیلی یوز ان موسٹ میکینکس کیریڈ آؤٹ دے ووک ان دس ایریا یعنی یہ کہہ رہ जितने भी मैकेनिक्स है ये रेगुलर इस्तेमाल कर रहे ठीक है और आ, सारे मैकेनिक्स इधर काम करते हैं तो ये तो 
regularly istemal ho raha hai theek hai fir how widespread of the, the the risk is the risk is confined to the inspection pit area only and affects workers only in this area fir ye jo uh, widespread hai ki kidhar tak ye risk hai to ye sirf aur sirf ye jo inspection pit hai isme ye risk hai aur idhar jo worker kaam karte hai wo affected ho sakte hai iske bahar wale jo workers hai wo isse affect nahi ho sakte तो ये इस तरह हम लोगों ने जो इनका एग्जाम्पल है इसी तरीके से हम लोगों ने अपना वाला रिस्क असेसमेंट भी बनाना है ठीक है लेकिन ये चार चीजें इसमें होना चाहिए टाइप ऑफ इंजरी आर एल हेल्थ नंबर ऑफ वर्कर एट रिस्क हाउ अपन द एक्टिविटीज कैरिड आउट एंड हाउ वाइड स्प्रेड द रिस्क इज ये चार वो चीजें हम लोगों ने लिखने हैं ठीक है नेक्स्ट एक्स में है द इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क दिस शुड इंक्लूड the intended impact of the actions justification for the time scales that you uh, indicated in your risk assessment and whether you think the actions will fully control the risk isme ye teen cheezo teen cheeze jo hai hum logo ne idhar likhna hai yani ye jo hum risk assessment bana rahe hain aur ye wale jo actions jo mobile bridge hum log khareed rahe hain to ye kitna ye risk jo pit पेट वाला रिस्क है कितना वो इफेक्टिवली उसको कंट्रोल करेगा उसमें यह है कि जो रिस्क है वो जो एक्शन है वो उस रिस्क को पूरा कंट्रोल करेगा फिर उसके लिए जो आपने टाइम स्केल दी है उस टाइम स्केल में ये जो ब्रिज है ये हो जाएगा और क्या आप ये थिंक कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि ये जो टाइम आपने दी है सॉरी ये जो आप मोबाइल ब्रिज ले रहे ये फुली कंट्रोल करेगा ये हजर्स को यानी ये जो पिट है इससे फिर कोई बंदा नहीं गिरेगा या कोई मटेरियल या इस तरह के बंदा नहीं गिरेगा ठीक है तो फिर आपने ये इस तरह लिख लिया है द ब्रिज विल इंप्रूव वर्किंग प्रैक्टिस इन द एरिया ऑफ द एक्शन द इंस्पेक्शन पिट कि अगर ये ब्रिज आप लोग ले ले तो ये जो वो इंप्रूव कर लेगा वर्किंग प्रैक्टिस क्योंकि वो ब्रिज पर इस्तेमाल होगा ना वो पुल वो मैकेनिकल पुल इस्तेमाल होगा ठीक है और उसके ऊपर जो वर्कर है वो आते जाते आते जाएंगे यानी फिर वर्कर जो है वो पिट से वो जंपिंग नहीं लगाएगा वो ब्रिज के ऊपर जाएगा ठीक है एट द मोमेंट वर्कर स्टेंट टू जम्प फ्रॉम वन साइड ऑफ द पिट टू द अदर विच हैज अबियस रिस्क एट अभी वर्कर तो जंप लगा रहे क्योंकि पिट के एक साइड से दूसरी साइड तो ये जब ब्रिज ले लेगा और उसके पिट के ऊपर रखेगा तो फिर ये जंप नहीं लगाएगा और वर्कर नहीं गिरेंगे ठीक है नेक्स्ट है इसमें आई हैव गिवन टाइम स्केल ऑफ टू मंथ्स एज दिस इज अ स्पेशलाइज्ड पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट नो इन द बिजनेस हैज यूज बिफोर वो ये जो रिस्क असेसमेंट बना रहे ये कह रहे कि मैंने दो महीने का टाइम दिए ये इसलिए दिए कि जो इक्विपमेंट है जो ब्रिज है ये पहले इस्तेमाल नहीं किए किसी मैकेनिक्स ने या गैराज में इसलिए मैंने दो महीने का टाइम दिया है ताकि ये लोग उसको ढूंढ ले सप्लायर को ढूंढ ले द बिजनेस विल नीड टू इंश्योर अ सप्लाई विल नीड द सोर्स ऑफ अ सप्लायर एंड देन अरेंज अ डिलीवरी डेट इट सोप it is hoped that this project will be completed well within the two months timeline ye jo business hai pehle usko source chahiye supplier ka to supplier se fir date lega kis date pe ye bridge aayega theek hai mechanical bridge aur fir ye ye main ummeed rakhta hu ki ye jo project hai ya jo bridge hai do mahine mein pahunch jayega theek hai aur ye project कंप्लीट हो जाएगा ठीक है फिर द ब्रिज विल डेफिनेटली रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ फॉलिंग इनटू द पिट एंड गेटिंग सीरियस इंजरी रिस्क विल बी एडुकेटली कंट्रोल फिर ये कह रहा है कि बिल्कुल ये जो ब्रिज है अगर हम लोग लगाएंगे तो वर्कर नीचे नहीं गिरेंगे ठीक है तो वो कवर हो जाएगा ठीक है और सीरियस इंजरीज भी इस तरह नहीं होंगे क्योंकि अगर पिट के ऊपर हम ये ब्रिज रखेंगे ठीक है तो ये कह रहा है कि जो रिस्क है मैक्सिमम uh, कंट्रोल हो जाएगा ठीक है क्योंकि हम लोग एडुकेटली कंट्रोल लिख सकते हैं यानी कंप्लीटली कंट्रोल तो उसके साथ और भी इंस्ट्रक्शन वगैरह देने ठीक है तो ये एडुकेटली कंट्रोल हो जाएगा ठीक है तो इसमें ये तीन पॉइंट्स 
لازم ہم لوگوں نے لکھنے تو ہمارا جو یہ والا پوائنٹ سے یہ بھی میٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر ٹاسک ایکشن نمبر دوسرا ایکشن سے اور سیم اسی طریقے سے وہ بھی ایکسپلین ہے ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو چیک کر لیں سیم جو ہم لوگ نے ایکشن ون لیے ہے پھر ایکشن ٹو بھی ہے ایکشن تھری سیم ہے ٹھیک ہے پھر یہ رسک اسسمنٹ میں جو چوتھا پارٹ ہے اس میں ریویو کمیونیکیٹ اینڈ چیک اس میں کیا ہے پلانڈ ریویو ڈیٹ ود ریزنگ یہ یعنی جس ڈیٹ کو ہم رسک اسسمنٹ بنا لیتے ہیں تو وہ ہم لوگ نے ادھر منشن کرنے اور جو جس ڈیٹ پہ رسک اسسمنٹ پھر ریویو ہوگا تو وہ والا ڈیٹ ہم لوگ نے ادھر منشن کرنے ٹھیک ہے وہ ریویو جو جس جس دن ہم لوگ رسک اسسمنٹ بنا لیتے تو رسک اسسمنٹ والے حصے میں ہم لوگوں نے وہ ڈیٹ لکھا ہے ادھر لکھا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھو آپ لوگوں نے یہ ڈیٹ ادھر لکھنا ہے پچیس اپریل دو ہزار بائیس کو یہ رسک اسسمنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک سال بعد یہ رسک اسسمنٹ ریویو ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے پھر چوبیس یا پچیس اپریل دو ہزار تیئیس لکھنا ہے ٹھیک ہے ادھر جو نیکسٹ ایک سال بعد ریویو ہوگا اور ریویو والا ڈیٹ ہم لوگوں نے یہ دیکھو کمپنی پالیسی اس ٹو ریویو رسک اسسمنٹ ایٹ لیسٹ ایوری ٹویل منتھ یعنی ہر سال یہ ریویو ہوگا یہ ہے ریویو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر سال آئی دیر فور سیٹ دا ریویو ڈیٹ فار دی ٹویل منتھس ٹائم ٹوینٹی فور لیکن اس میں آپ لوگ یہ بھی لکھ سکتے کیونکہ یہ ہر سال بعد تو ریویو ہوگا لیکن اگر درمیان میں سے کوئی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ بھی ہو جائے تو تب بھی ہم لوگ ریویو کرتے یا کوئی چینجز آ جائے لا میں چینجز آ جائے کی پرسینٹ چینج ہو جائے تو یہ بھی ہم اس میں منشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی جو چینجز ہے یہ آلریڈی ایلیمنٹ نمبر تھری میں جب جب ہم لوگ رسک اسسمنٹ کو ریویو کرتے تو وہ سارا کچھ اس میں منشن کیونکہ اگر کچھ ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہو جائے یا ٹیکنالوجی چینج ہو جائے یا کچھ بھی چینج کیونکہ یہ رسک اسسمنٹ پھر ویلڈ نہیں ہوتا تو تب بھی ہم لوگوں نے اس کو ریویو کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہے ہاؤ دا رسک اسسمنٹ فائنڈنگس ول بی کمیونیکیٹڈ اینڈ وٹ یو نیڈ ٹو ٹیل پھر یہ آپ نے یہ جو رسک اسسمنٹ بنا لیے اوپر یہ کس طرح لوگ کو ورکرس کو کمیونیکیٹ کرنا ہے اور کس کو یہ چاہیے I will arrange a meeting with the finance director to go through and agree the action uh, in the risk assessment. یہ کہہ رہا کہ میں پہلے تو میٹنگ ارینج کر لوں گا فائنینس ڈائریکٹر کے ساتھ اور یہ جو ایکشنس ہے اس پہ اس کو میں نے ایگری کرنا ہے ٹھیک ہے اویل دین پرووائڈ اے سمری آف دی فائنڈنگس اینڈ ایکشنس فار دی ورک شاپ اینڈ اسٹور مینیجرز دیز ول بی ای میل انیشیلی ود فالو اپ میٹنگس اف ریکوائرڈس پھر میں نے جو ورک شاپ اور اسٹور مینیجر ہے اس کے ساتھ میٹنگ کرنے اور یہ جو رسک اسسمنٹ کی سمری ہے اس کو پرووائڈ کرنے اور پھر فالو اپ کے لیے ایک میل بھی کرنے دا فائنڈنگس آف دا رسک اسسمنٹ ول بی انکلوڈ ان دا نیکسٹ اویلیبل ٹول باکس ٹاک ویئر آئی ول آلسو ایڈوائز دا ورکرس آن دا ایکشنس دیٹ آر ٹو بی ٹیکن اور یہ جو رسک اسسمنٹ کے جو فائنڈنگس ہے یہ میں ٹول باکس ٹاک میں ورکرس کو بھی بتا دوں گا دوسرے دن ٹھیک ہے جب یہ رسک اسسمنٹ بنا لیا جاتا ہے تو اس کے دوسرے دن پہ میں یہ ورکر کو بھی بتا دوں گا ٹول باکس ٹاک میں ٹھیک ہے اور پھر جو یہ سمری ہے آپ دی رسک اسسمنٹ ایکشن ٹو بی ٹیکن ول آلسو بی پوسٹڈ آن دی کمپنی انٹرنیٹ دیٹ آل ورکرس ہیو ایکسس ٹو اور پھر یہ میں انٹرنیٹ جو ہے کمپنی کے اس کے اوپر بھی یہ سمری جو رسک اسسمنٹ کے کا ہے وہ رکھ لوں گا اور جس کو بھی چاہیے وہ ادھر سے ایکسس کر سکتے کیونکہ اس میں آپ لوگ لکھ سکتے کہ کس طریقے سے آپ نے ورکر کو بتانے ہیں آپ یہ بھی لکھ سکتے کہ میں ورکرس کو ٹول باکس ٹاک میں میں یا کوئی میٹنگ ارینج کر لوں گا کوئی اس طرح دوسرے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ بھی آپ میٹنگ آپ اس میں ایکسپلین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دین ہاؤ یو ول فالو اپ دی رسک اسسمنٹ ٹو چیک دیٹ دا ایکشنس ہیو بین کیریڈ آؤٹ پھر آپ نے کس طرح فالو اپ کرنے کہ یہ جو ایکشنس ہے کنٹرول میئر جو رسک اسسمنٹ والے حصے میں آپ نے ان کو دیا کہ وہ کنٹرول میئر کمپلیٹ کیے ہیں یا نہیں کیے آئی ول سیٹ ڈیری ریمائنڈرس فار رپلی ٹین ڈیز بیفور دا ایکشن از ڈیو ٹو بی کمپلیٹیڈ یہ کہہ رہے کہ میرے پاس ایک ڈیری ہوگا اور اس میں ہر دس دن بعد ایک رپلی میں ایک ریمائنڈ کروں گا ان لوگوں کو آئی ول اسپیک ٹو دا 
responsible person for each of the actions to be find out uh, the progress against each action. Jitne bhi actions hai, control measures hai, main uska jo responsible banda hai, uske saath baat karunga, yani har das din baad. Should the actions not be on target for completion, I will find out the reasons why. For example, is it down to finance or other resources issues such as worker time to complete actions? Ye keh rahe, agar koi actions time pe complete nahi hota, per, per mein ye jo responsible band hai, unse poochunga. Aur jo finance director hai, usse ho poochunga ki kya ho jahe? Workers ki ho jahe se ye nahi ho raha ya kya? Actions ki ho time pe complete nahi ho raha hai? If any actions look likely, they, they are not going to be completed on time. I will speak to the finance director to see if additional resources are available for the actions. Agar ye time basis pe actions complete nahi ho raha hai, to finance director ke saath mein baat karunga kiyunki finance director is responsible hai aur se ye poochinga ki koi agar, agar additional resources available nahi hai to dena chahiye, thik hai? Actions that are very overdue uh, completions is more than six months late will be referred to the managing director via the finance director. Or koi actions jo uh, ye time pe six mahine ke time jo ham logon ne diye agar isme complete nahi ho raha to per wo jo actions hai per mein wo uh, jo MD hai managing director ko bataunga or kis ke through finance director ke through. Is tarikhe se hamara jo risk assessment hai wo hatam hua hai thik hai so, I will share risk assessment with you as a reference. You will also study it and you can make it in the same way. So, this is the 